Hello! Are you ready to study English? Šodien mēs mācīsimies par darbības svārdu angļu valodā, kam ir ļoti svarīgi nozīmē, lai veidot daudzas no teikumiem. Un šis darbības svārds ir to be. To be. Ja tu šobrīd skaties šo ierakstu, tad lūdzu veic pierakstus reizē ar mani arī savā burtnīcā, lai pēc tam varētu mācīties un apkārties. Tātad darbības vārds to be – būt. Darbības vārdam be vienkāršajā tagadnē ir trīs formas. Pirmā no tām ir M. Otrā – is. Un trešā – ār. M is ār. Tātad tagadnē darbības vārdam to be ir trīs formas – M is ār. Katru no tām mēs lietojam kopā ar noteiktu vietnieku vārdu. Tev ir jāatkārto arī vietnieku vārdu un to tūkojums. Pirmais vietnieku vārds, ko mēs apskatīsim, ir I. I. S. I ir vienīgais vietnieku vārds, ko lieto kopā ar formu. M. I am. Es esmu. I am a teacher. Es esmu skolotāji. Nākamais vietnieku vārds ir you. You. Tu. You lieto kopā ar formu. Ār. You are. Tu esi. You are a student. Tu esi skolēns. He ir vīries dzimtas vietnieku vārds. We use he for a man. Nē. He is a boy. Viņš ir zēns. Vietnieku vārds – šī. Šī – viņa. We use she for a woman. Tātad šī ir sievērdzīts. Vietnieku vārds – mēs to lietojam. Lai izteikt – sievērdzīt. Šī – is. Šī – Is. Viņa ir. She is a girl. Nākamais vietnieku vārds. It. It. Tas tā. Arī vietnieku vārds. It. Vietnieku vārds. Kopā ar formu. Is. It is a pen. Tā ir pilds pāla. Minētie pieci vietnieku vārdi tiek lietoti vienskaitīgi. Vienskaitu angļu valodā sauc singular. Singular. Vienskaitīgs. Tātad vēlreiz atkārtojam. I am. Es esmu. You are. Tu esi. He is. Viņš ir. She is. Viņa ir. It is. Tas tā ir. Tu bija vienskaidri formas. Tagad pievērsīsimies vietnieku vārdiem, ar kuriem lietojam darbības vārdu tu bija daudz skaidri formu. A. Tātad vietnieku vārds. Jūt. 
Jo. Jo. Kā redzi, ir tāds pats, kā tas bija vienskaitļa formā. Tikai daudz skaitlī mēs to tūkojam jūs. Bet lietojam ar to pašu formu jū ā. Jūs esat. Lai tad vienskaitlī jū ā. Tu esi. Daudz skaitlī jū ā. Jūs esat. Tu vienkārši var iedomāties, ka tevi ļoti pieklāja uzrunā ar vārdi jūs. Un tad tu atcerēsies, ka abos gadījumos gan kopā ar vārdu tu, gan kopā ar vārdu jūs, ir jāizmanto darbības vārdu tu bija forma ār. Jū ār. Nākamais vietnieku vārds ir mēs. Mēs angļu valodā ir we. We ār. Mēs esam. Un pēršais vietnieku vārds daudz skaitlī ir they. They. Viņi viņas. They are. They are brocēni sekundārī skolas students. Viņi ir brocēni vietas skolas skolēni. Tātad visi trīs vietnieku vārdi, you, we, they, tiek lietoti daudz skatlī. Un daudz skatlī, daudz skatlī angļu valodā sauc plural. Tātad kaut kur redzot gramatikas uzdevumu uz šo vārdu, tu zināsi, ka tiek prasīts lietot daudz skatlī plural. Šajā mājas lapā tu var izvēlēties ļoti dažādas uzdāmas, ar tiem arī vienkāršas spēles, piemēram 0,19. Tātad ir doti vārdi un jāizvēlās atbilstošā forma. Mike and I ir jāatcerās, ka tie jau ir divi vārdi, kas kopā veido daudz skaidri. Vietnieku vārds – we. Izvēlamies – ārdi. The monsters, vārds daudz skaitlī, they are, I am, you are, pavisam vienkārši, we are, my mother, aizvietojam ar vietnieku vārdu, she, she is, they are, the baby, he or she is. Ja vārt kārtojam, ka kopā ar vietnieku vārdu V, mēs izmantojam daudz skaitu formu R. Annie and Ben. Divi vārdi, tātad daudz skaitlis, varam aizvietot ar vietnieku vārdu V. V R. My eyes, manas acis, lietvārds ir daudz skaitlī, galotni S. My eyes R. Annie, Annie, tātad šī meitenes vārds, šī is the scientist, lietvārds vienskaitlī, zinātnieks. He is the scientist, is the baby, arī lietvārds vienskaitlī, tātad tas pats is. She is my mother. Varam aizvietot ar vietnieku vārdu šī. Šī ir they, they are. Ben. Ben ir zēna vārds, tātad varam aizvietot ar vietnieku vārdu he. He is. Ja esi nolēmis pamindrināties darbības vārdu, tad bija mītošanā un tā forma izvēlē. Tad izvēlēs šo pašu mājas lapu, un tad adresi ierakstīt savā metalā, un pēc tam izvēlēties kādu no dotajiem līdzinājumiem. Ja tu te ir vairāk, varbūt izvēlēks 
Nu, man vienkāršējiem tas ir numur 26. Tātad šajā uzdevumā līdzīgi kā iepriekšējā ir jāievieto darbības vārds, kur bija pamatformas N is R. Tikai šajā gadījumā tās nav jāraksta pašam, bet tu varēs izvēlēties. Tātad izvēloties parādās trīs vārdi N is R, un tu zini, ka ar vietnieku ar E, I, Mēs lietojam formu M. I am a student. She, she is beautiful. Ar vietnieku ar Z, daudz skaitiem, izmantojam formu R. R, Z, teachers. Tātad tālāk indignēm tu vari pildīt pats, lai tev veicas. Tad, kad visi trikumi jūs aizpildīti, nospied vārdiņu dan, un tu varēs pārliecināties, vai tu esi izpildījis uzdevumu pareizi, vai arī ir kļūdas, kuras ir jālabo. Un tagad kopā izpildīsim šo vingrinājumu. Tātad pirmajā teikumā ir dots. Vietnieku vārds he. He ir viesiņas vietnieku vārds viņš. Brother vietnieku vārds vienskatīja. Izmantojam, tu biji formu is. He is my brother. Viņš ir mans brāvis. Otrajā teikumā vietnieku vārds they. Viņi viņas. Arī lietvārds students, ar galotni s, līdzina par to, ka šeit tiks izmantota daudz skaidra forma. They are students. Viņi ir skolēni. Trešajā teikumā vietnieku vārds I. Vietnieku vārds I ir vienīgais, ko mēs lietojam kopā. Ar darbības vārdu tu bija formu M. I am a boy. Es esmu zēns. Ceturtajā teikumā ir jau vairāk vārdi. Mary and I. Tātad jāskatās uz šiem vārdiem ir kopā. Mary and I. Kopā tie veido lietnieku vārdu mēs. We, Mary and I, arī mēs, we. Arī vārdiņš kaziņas, ar galotnes s, lai atzina par daudz skaitu. Mary and I are kaziņas. Mēs esam māsīcas. Pietajā teikumā, Susan. Susan ir meitenes vārds, tātad to varam aizvietot ar sieviešu dzimtas vietnieku vārdu. She, lietvārds friend, arī ir viens skaitlī, a good friend, tātad droši raksta viens skaitlī, is Susan is a good friend. Susana ir laba draudze. Sestajā teikumā, teikuma priekšmets ir giraffes. Teikuma beigās ir vārdi very tall. Šie divi vārdi mums nepasaka. Ne par vienu skaitu, ne par daudz skaitu. Very tall. Tātad jāatgriežas pie teikuma sākuma. Giraffes. Lietvārtam galot ir s, tātad tas varētu man daudz skaitu liet. Giraffes. Un mēs varam rakstīt darbības vārdi R. Giraffes are very tall. Septītais teikums – Rex. Rex – a dog. Suns – viens suns. Tātad droši varam rakstīt darbības vārdu – is. Rex is a lively dog. Astotajā teikumā 
ja var kaut līdzīgi kā ceturtajā, ir vairāk vārdi. You and your family. You and your family kopā veidos teikumu priekšmetu. You, jūs, you and your family. Tu un tava ģimene. Tātad tas nav viens cilvēks, bet tie tā jau ir cilvēku grupa. Tātad varam izmantot nekāpēc vārdu ār. You and your family are kind. Devītais teikums. We. Mēs. Pazīstams vietnieku vārds. Mēs. Protams, ka ir daudz veikli un rakstam ā. We are ten years old. Un pēdējā desmitajā teikumā Mr. Green e doktor. Artikulu A mēs vienmēr lietojam kopā ar vienskaitli. Bet ar to arī šeit ir jāraksta vienskaitli forma is. Mr. Green is a doktor. Uzdevums ir paveikt. Šobrīd ir apskatītas darbības vārdi, kad bija apgalvojuma formas. Bet mums jāiemācās arī šo pašu darbības vārdu pārveidot noliegumā. Tad, ko mēs daram ar darbības vārdu, ja mēs gribam pateikt teikumu noliegumā? Pirmais vietnieku vārds I am Un vienkārši pievienojam vārdu not. I am not. Kas notiek ar vietnieku vārdu you? Tātad you. You jau ir saistīts ar vārdu ār. Tad likums ir tas pats. You are not. I am not. Es neesmu. You are not. Tu neesi. Tālāk sako viens skaita vietnieku vārdi. He, she, it. Visiem tiem ir kopīgs vārds. Is. Un arī tā mēs pievienojam noliegumu. Or not. He is not. Viņš nav. She is not. Viņa nav. It is not. Tas tā nav. Tātad noliegumu formā pievienojam vārdiņu not. Visiem vienskaiti vietnieku vārdiņu. Arī daudz skaitlī rīkojamies līdzīgi. You Ar, no, vi, ar, no, en, ve, ar, no, ju ar, no, jūs nēsat, vi ar, no. Mēs nēsam, they are not, viņi, viņas nav. Tad ar noliegums un mēr tiek veidots ar vārdiņu not. Nākošais ir jautājuma teikumi. Jautājuma teikumiem mums sarunā ir ļoti svarīgi nozīmi. Arī daudz skaitlī ir rīkojamies līdzīgi. Vietnieku vārdi. You. We. Un. They. Viss ir saistīti. Atgatījums vēl. Ār. Kuram noliegumā pievienojam vārdiņu. You are not, jūs nēsat, we are not, mēs nēsam, they 
Arnu. Viņi viņas nav. Tātad tās bija daudz skaitīt. Vietnieku vārdu noliegumu formas. Lai veiksmīgi veidotu sarunu, ir jāprot izdot arī jautājumu. Prezentēns question. Tātad questions. When it's a question, the word be goes first. Ko tas nozīmē? Jautājumu teikumu veido, izmainot vārdu kārtību. Pie tam to izrunā ar kāpjošu intonāciju. Vārdu kārtības maiņa notiek vienkārši. Ja apgalvojam teikumā, tu teici, I am a student, vai es teicu, I am a teacher, tad jautājuma teikumā vārtiņš am ir teikuma sākumā, tam seko vietnieku vārts, vai tas ir teikuma priekšmērts, am, I, un tālāk jau tu var izvēlēties, ko tu gribi pajautāt. Es pajautāšu, am I a teacher? Vai es esmu skolotāja? Es esmu skolotāja. Tālāk, are you? Un pievienojam. Tu vēlies, piemēram, are you a student? Un ir izveidots jautājums teikums. Vai tu esi skolēns? Līdzīm turpinam arī ar pārējiem vietnieku vērtiem. Tātad jāapgalvojam teikumā. Mums ir he is, tad jautājums teikumā mēs vārdus mainām vietām. Is he is is he un izvēlamies, ko mēs gribam nevietot jautājumā. Is he hungry? Vai viņš ir izsaucis? Nākošais jautājums. Is she Mēram, is she happy? Is she happy? Vai viņa ir laimīga? Is it your pencil? Is it your pencil? Vai tas ir tavs zīmums? Ar daudz skaitļu vietnieku vārtiem rīkojamies gluži tāpat. Ja apgalvojam teikums, skan you are my students, tad jautājumu teikumā vārtu kārtību mainam un vispirms sakam vārdiņu are. Are you my students? Tātad teikumu beigās varam izvēlēties jebkuru no beigumu. Līdzīgi arī ar pārējiem vietnieku vārdiem. R, V, un jautājumu teikums. R, V, 
nu, pievienojam mums interesējušos vārdus. Tātad, jāceras, ka jautājuma teikumā jāmaina vārdu kārtība. 